Vamos pro resumão da festa? Então, meu povo, dessa festa top 8 aí da madrugada? Vamos lá, hein? Resumão BBB 24 de hoje, hein? Festa do top 8, tem crise de choro de Matheus e Sisters em choque. Evento contou com show de Paulo Ricardo, polêmico, e participações de artistas internacionais. Olha aqui, ó, tem até aqui a fotinha da Cindy Lauper. Gente, a Cindy Lauper, ela tem 70 anos. Ela, olha, olha que pele, olha que misericórdia. E ela estará no Rock in Rio, tá? Nossa, vai ser maravilhoso. Tô muito ansioso pra isso. Pra assistir, porque eu não vou, não. <risos> Ó, é o top 8 do BBB24. Na reta final do reality, os brothers e sisters comemoram é, a conquista na festa dessa quarta-feira, com direito a looks personalizados para cada um. Os oito participantes restantes na casa curtiram o evento que teve show de Paulo Ricardo e até a participação de artistas internacionais. E claro que não faltou muita emoção entre os confinados. Ainda no início da festa, os participantes foram homenageados com a exibição de trechos da apresentação do reality show e não seguraram o choro. Emparedado, Davi aproveitou para conversar com a Isabelle a respeito de um atrito que os dois tiveram na tarde dessa quarta-feira. Foi toda aquela polêmica lá no jardim, né, que a Isabelle chorou né, e ficou aquela coisa de que Davi estaria pressionando Isabelle e tal. Né? Ó, já o outro ameaçado, que é o MC Bin Laden, é, falou com Giovana sobre as últimas horas antes de descobrirem o resultado do paredão. O Bin, gente, já jogou a toalha, né? Ó, dormiu cedo, olha o estagiário, olha o estagiário, o, o tiozão, gente boa, hein? Ó, dormiu cedo e quer saber o que rolou na festa do Top 8? O G-Show te conta tudo no resumo a seguir. Então vamos acompanhar aqui o resumão, hein? Show de Paulo Ricardo e mais. O cantor foi o responsável por abrir o evento e se apresentou bem pertinho dos Brothers e Sisters. Para começar, o intérprete de Vida Real, música oficial do BBB, cantou uma versão mais intimista do, do hit, apenas em voz e violão. A noite ficou ainda mais especial com a exibição de uma homenagem aos participantes que formam o top 8 da edição. Os confinados assistiram ao trecho da, da apresentação de reality... Não, assistiram aos trechos de apresentação do reality show e choraram com o momento. Após o vídeo, Davi e Isabelle se abraçaram, enquanto Beatriz acolheu Matheus e Giovana abraçou o Buda, o Lucas Henrique, né? Óbvio, aqui não tá falando, gente, sobre a polêmica né, do Paulo Ricardo ter abraçado todos menos o Davi, mas eu já falei sobre isso, tá? Aqui não tá falando, claro, porque essa matéria é do próprio G-Show e o G-Show, a Globo, não vão ficar levantando, obviamente, esse tipo de polêmica aqui fora, né? Então... A gente já falou, você que está chegando agora na live, volta no início da live para você ver é, sobre... Já falamos das enquetes, já falamos sobre a repercussão aí do Paulo Ricardo não ter é, cumprimentado o menino Davi. Atrações nacionais e internacionais. Isabelle e Giovana ficaram em choque com a participação de Cindy Lauper na festa do BBB24. Dona de hits como Girls, Girls Just Wanna Have Fun e True Colors... Caramba, agora gastei todo o meu CCIA, hein? Ó, a cantora norte-americana ainda deixou um recado parabenizando os participantes. Vocês estão no top 8. Parabéns. Você provavelmente, você prova vocês provavelmente não sabem ainda, mas quando deixarem a casa, poderão me assistir no Rock in Rio, disse a Cindy. Olha, então ela mandou uma mensagem personalizada, né? Vocês estão no top 8. Né? Foi pra eles. Ó, mas as surpresas não acabaram aí. A banda Magic, conhecida pelo hit Rude... Né, Rude, também gravou um vídeo especial para o Top 8. Oi, Big Brother. Hi, Big Brother Brasil. Oh, mas pod mal podemos esperar para vê-los em nosso show no Brasil, avisou o Nar Narsri, vocalista da banda. Meu Deus, como que esse cara envelheceu, gente? Nossa, o tempo passa mesmo, né, para todo mundo. Nossa, porque no clipe da música Magic, que com certeza... Não, da música Rude, Rude, que com certeza vocês conhecem, Tá? Só pesquisar Magic Rude, que você vai saber de que música se trata, que é uma música muito famosa. E tal, ele estava tão novinho, misericórdia. Ó, além disso, Manu Batidão, de Ferreiro e Vanessa da Mata foram os artistas brasileiros que agitaram a celebração e fizeram a alegria dos brothers com mais músicas. Gente, a Manu Batidão, ela canta demais, né? Meu Deus, e ela tá numa vibe meio Lady Gaga, né? Coloca umas ombreiras assim, meio doida, né? Nossa, a mulher manda muito bem. A Manu Batidão. Oh, muita emoção e animação. Vamos lá. Matheus se empolgou a escutar a introdução de Meus Amores, interpretada por Luiz Marenco. É isso. Antes de cantar a música, a plenos pulmões, o gaúcho <risos> chorou e se declarou para sua terra natal. Essa é para vocês, meu Rio, meu Rio Grande. Eu amo vocês, disse Matheus ali. 
Outro sucesso que levou os participantes para a pista de dança foi a Lua Me Traiu da banda Calypso. Acreditei que era pra valer. Né? <risos> é porque que bom né, que tocaram outra música do Calypso, né? Tem tanta música boa do Calypso, eles ficam só naquela da Joelma, do Takaká, né? Que tá no, tá no hype. Ó, a Alane reuniu os aliados e sugeriu uma coreografia para todos seguirem, batendo o cabelo e balançando as mãos. Em determinado momento, Matheus puxou Isabelle para dançar, mas Davi entrou no meio dos dois e chamou a Manawara para a pista de dança. Ciuminhos! Ciuminhos! Deixa eu ver aqui. Ah, o um negócio que tem... Tem um monte de propaganda aqui. Vamos ver se a gente consegue ver o vídeo aqui. Cara, é muita propaganda aqui no, no, no Globoplay. Tá em, ó, uma propaganda de, 40, de 50 segundos. Vai dar pra pular não, essa bosta? Poxa, o, o Globoplay aprende com, com o YouTube, com o nosso patrão. Deixa aqui rodando enquanto isso, hein? Ó, por falar em dança, é, ao assistir trecho do seu vídeo, a sister comentou, né? A Alane. Teve uma que eu fiquei até envergonhada, que eu estou dançando funk. Ah, tá. Ó, eu vi, o Brasil viu, disse o Davi. Segundo a Lani, ela estava com uma cara de safadona e a sister questionou se teria passado vergonha. Ó, tu é uma mulher bonita, sexy, está arrasando corações, disse Matheus. Vamos lá, gente. 16 segundos aqui pra acabar a propaganda que eu quero mostrar pra vocês o... Quero mostrar pra vocês o... O, o, da... o momento ali do Davi e do Matheus, né? Na hora que eles vão dançar com a Isabelle. Vamos lá. Misericórdia, hein? Olha lá, todo mundo aqui dançandinho. Ó, o Matheus tá indo ali, ó. A Isabelle tá aqui, ó. Cadê o Davi? O Davi tá... Ah, o Davi tá aqui com a Lani. <risos> Engraçadinho. Olha essa dança aqui do Davi que é no cantinho, gente. Ó, olha isso. <risos> Boa. Vamos lá. Não acredito que não vai ter esse vídeo. Aí, ó. Olha lá, o momento que Matheus... Chega em Isabelle, olha lá, o Davi vem lá de trás, ó. Olha lá, o Davi vai vindo, olha lá. Ó, tem que pausar, né, gente, porque questões de direitos autorais. Olha lá. <risos> Davi começa a dançar com os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, e a Lani roda que nem um baú da casa própria. E aí o Davi vai lá e pega... A Isabelle ali pra dançar com ele, né? Ciuminho, ou não foi, gente? O que vocês acharam dessa cena? Conta aí pra nós. Agora, como que eu tiro esse player daqui, misericórdia? Pronto, acho que eu consegui. Seguindo, papos da madrugada. Cadê? Eu já me perdi. Ó, nas primeiras horas da festa, Davi procurou Isabelle e disse que a sister não deve se sentir pressionada por ele, né? Sobre aquela treta de ontem à tarde deles lá no jardim, né? Nem treta, né? Aquela, aquele estressezinho, né? Você é livre, você faz o que quiser, a vida é sua, você já é adulta, disse Davi. Mais cedo, a sister chorou em uma conversa, é, a sós com o motorista de aplicativo, a respeito dos pódios de cada um na reta final do programa. MC Bin Laden disse para Giovana que não tem medo de falar o que quer, mas o funkeiro também comentou que não poderia fofocar com a nutricionista durante a festa. Alguém já estou ralando, ou então temos pouco tempo para falar pouco tempo para falar mal de alguém, disse Bin Laden. Vai, Bin Laden, mas se você tá ralando, você já tá saindo, né? Porque eles já estão nessa, né? Eles já estão nessa ali. O Buda, a... o Buda, a Giovana e o Bin Laden, eles já estão nessa, de que já acabou pra gente, né? E de fato acabou, né? O... Tanto é que o... O... eles já estavam ali velando o Bin, até o que usou esse termo. Eles estavam ali velando o Bin antes né, do enterro, que seria a eliminação dele, né? Meio mórbido, né? Esse... Esse... <risos> Essa... É, referência, esse trocadilho, mas realmente é basicamente isso. Tanto é que o Buda tava com a Giovanna e falou assim, se a gente ganhar o líder ou eu ou você, ou seja, o Bin já tá fora, né? O Bin já saiu. Se a gente ganhar o líder ou eu ou você, o Buda com a Giovanna, eu já... a gente manda um ou outro. Eu voto em você ou você vota em mim, porque... É, e aí faz eles votarem neles próprios. Então eles estão nessa jogada aí para fazer com que os fadas se votem, né, votem entre si. Mas sei lá, a gente vai, vai saber qual é da dinâmica. Claro que o Boninho também não vai fazer uma dinâmica que deixe é, duas fadas caírem no paredão. Mas você sendo líder, eu acho que você tem que jogar do lado de lá. Porque vai que, sei lá, a dinâmica muda alguma coisa. Porque tem uma dinâmica meio doida, vai. A gente já viu dinâmica que puxa alguém de, de um lugar e resgata e tá o, terço, o segundo mais votado, manda alguém. 
sabe? Tem umas dinâmicas meio loucas. Então, não sei, eu acho que como líder, por mais que eles saibam que todo mundo vai em cima da Giovana, por exemplo, como se o Buda for o líder, eu acho que o interessante é ele mandar alguém do lado de lá. Que vai que alguma coisa salve a outra pessoa. Né? Vai que tem a, os dois mais votados, vai para o paredão, né, os dois mais votados, e aí tem uma prova bate-volta, entendeu? E aí uma pessoa do lado de lá que recebeu o voto, o único votinho ali da Giovana, por exemplo, já faz a pessoa cair no paredão. Quem lembra quando a Vanessa Camargo quase caiu no paredão com um voto no confessionário do Bin Laden? Então, né, pode, dependendo da dinâmica, eu acho meio complicado fazer isso, tá? Ó, por outro lado, Bin conversou com a Isabelle sobre as músicas que representam a cultura da Manauara e sugeriu que a dançarina deveria participar das canções. Está faltando mais a sua voz nessas músicas. Você falar um negócio, passar uma mensagem, entendeu? Tem que fazer, disse o funkeiro. Após ouvir o conselho de Bin, Isabelle se levantou e os dois se abraçaram. Ó, Sisters, né, chegou até a falar, né? Eu acho que vejo sinceridade em você. A Isabelle falou alguma coisa do tipo, né? Então, é um momento de trégua. Na verdade, eles já estão muito na trégua. Ontem a gente viu a Giovanna e a Alane dançando juntas, e isso não era muito comum de se ver. Né? A Giovanna e a Alane dançando juntas na festa. Então já está um momento de trégua, e é, eles não sabem quem. A gente sabe que é o Davi, mas o vencedor já está definido. A gente sabe que fora quem é. Eles lá dentro não sabem, mas mesmo independente de quem seja, agora, nesse momento, não vai dificilmente, né? Difícil falar também, não vai. Mas dificilmente coisas lá dentro mudarão o resultado. Né? Vamos lá, continuandinho, hein? Sisters encerram a noite com um banho de piscina. Ao final da festa, Lani, Beatriz e Isabelle decidiram pular na piscina. A bailarina sugeriu que entraria nua por não, encost... por não encontrar seus biquínis. Isabelle incentivou. Bora! A Lani, gente, tá falando de pular pelada na piscina... Já não é de hoje, tá? Ela tá falando de pular de novo pelada, agora 100% pelada, porque ela já pulou só de calcinha, né? Agora tá falando de pular 100% pelada, ela, ela fala direto sobre isso, ela tá querendo, né? Ó, na última quarta, dia 3, a Manauara, que é a Isabelle, havia demonstrado certo arrependimento de ter pulado na piscina sem a parte de cima do biquíni, cumprindo uma promessa junto com os aliados do quarto fada. Depois da conversa, as sisters seguiram para a área externa e pularam na, na piscina, mas vestindo os biquínis completos. Né? Aí, essa é a cena aí delas pulando na piscina. Ô oh, Brasil do Brasil! A, a Beatriz. <risos> então é esse aí o resumão aí da festa da madrugada. Uma festa aí com, com tréguas, né? Com tréguas. É, ó, Paulo Ricardo não foi profissional ali. Ele estava a trabalho, tinha de falar com todos ou não falar com ninguém, concordo. Todos, ti, todos tiveram erros e acertos ali. Ali não é retiro espiritual, faça um favor, disse Ana Cristina. Ah, não, independente disso, né? Sobre a atitude do Paulo Ricardo, não é nem sobre quem teve erro, quem não teve erro. Abraça todos ou não abraça ninguém. Né? Se o cara está no programa e você é um artista que vai lá se apresentar, a sua interação tem que ser a mesma com todos. Ou é zero. Né, ou se for um abraço, é um, é um abraço para todo mundo. Se é um abraço, um beijo, uma selfie, é um abraço, um beijo, uma selfie com todo mundo. Igual o Ivete Sangalo. Tu vai citar o nome, cita o nome de todo mundo. Lembra quando a Isa entrou no BBB 22? O pessoal ficou doido porque ela falou o nome de cada um que estava lá. Ela chegou e falou, ó, boa noite fulano, boa noite ciclano, boa noite ciclano. Lá no BBB 22, ela falou o nome de todos eles, entende? E tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Então, vai dar um abraço, é um abraço em todo mundo. Não existe isso de abraçar uma pessoa, né? Ou, ou principalmente, o que ele fez com o Davi, né? Não abraçar uma pessoa. Ó, Adalto, se fosse outro participante, não teria esse alvoroço todo, eu acho. Porém, a atitude dele foi horrível com o Davi. Não, não teria esse alvoroço todo, tenho certeza. Muitas pessoas é, que estão reclamando é só pelo fato de ser o Davi. Tenho certeza disso. Porque se fosse o Buda, por exemplo, eu tenho certeza que esse Aue ia estar é, 95% menor. Se não, 100% talvez, tá? Porque eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que a galera não ia achar, não, porque, ah, não gosto do Buda. Não. Então tem muita gente que está revoltada porque essas pessoas gostam do Davi. Mas as pessoas que não gostam do Buda, por exemplo, não, não achariam ridículo. Eu estou falando aqui por mim. Eu acharia ridículo essa atitude com qualquer pessoa. Foi com o Davi, é ridículo. Se fosse com Bin Laden, seria ridículo da mesma forma. É, e queria saber, tô curioso aqui para saber o que, que o Paulo Ricardo vai falar em relação a isso. Se vai falar alguma coisa, né? 